guys! Welcome na naman sa another video ko. Ngayon, tuturoan ko kayo kung paano mag-reban ng buhok. So, ayan. Nakikita nyo naman ang buhok ko. Ang pangit na. Hindi na siya kaaya-ayan tignan. So, ngayon, tuturoan ko kayong mag-reban ng buhok sa sarili nyo. Mag-start na tayo! So, ito yung mga gamot na kakailanganin natin. Ang binili ko kasing gamot is itong Aglo. Nabili ko to sa HBC sa halagang 500 pesos. So, dalawa na siya. Isang straightening cream at saka isang neutralizer. So, ito lang yung gamot na kailangan natin sa pagreriban ng buhok. Mm, sa mga virgin na hair, mas magandang gamitin to. Kasi mas maganda tong gamot na to. So, ngayon kailangan natin ng gloves, hair, pin, mixing bowl, pungkong, plancha, at hair blower. So, ngayon, mag-start na tayo. Kita nyo naman, ang pangit ng aking buhok. So, ngayon, kailangan na natin i-section ang buhok natin sa tatlo o apat. Depende sa inyo kung anong, kung saan kayo ano, komportable. Kung, kasi ako, tatlong section lang ginagawa ko sa pag pag ako nag start na mag-reban o magpapahid ng gamot. So, panoorin nyo na itong video ko hanggang sa matapos para makita nyo kung paano mag-reban ng buhok. Ayan. Uh, so, ngayon guys, na section ko na yung buhok ko. So, time na para lagyan natin siya ng gamot. So, ito yung uh, straightening cream. So, lalagay ta lalagay tayo sa bowl. So, ito yung papahid natin sa ating buhok gamit ng suoy na ito. So, mag-start na tayo. Hmm. Depende sa inyo ako saan kayo mas komportable ha sa pagpapahid ng gamot. Kasi ako minsan ginagawa ko, kinakamay ko na lang. Kasi doon ako komportable. Depende pa rin yan sa inyo. So, Ayan, hanggang sa sa pinakadulo sunod itong kabilang side naman Dere-derecho lang. Uh, Paulit-ulitin nyo lang yan hanggang sa matapos nyo lagyan yung uh, buong buhok nyo na itong, itong gamot sa reban. Sunod, kumuha ulit kayo. Tatlong section lang yung ginagawa ko, ha? Kasi doon ako komportable. Para malagyan siya ng mga gamot. Dire-diretso niya lang yan. Hanggang sa ma malagyan niya ng gamot yung buong buhok niya. Tapos, ah, uh, i- Ibabad nyo lang yung gamot na yan hanggang 30 minutes. O, oh, 15 to 30 minutes. Kasi ako talaga, <laughs> ang buhok ko kasi super tagal talaga siyang ma-straight. So, kapag ginagamit ko itong gamot na itong aglo, 
umaabot ako ng 45 minutes na nakababad yan. Depende kasi talaga sa hair type ng buhok ninyo. Kung, sobr kung sobrang hirap talaga siyang i-straight. So, mga 45 minutes, pwede nyo na siyang banlawan. So, ayun, ulit-ulitin nyo lang. Para malagyan siya ng gamot. So, ayun, wala lang ulit siya ng gamot. So, ayan. Tapos na. Na-applyan ko na siya ng gamot. Lahat ng buhok ko. So, mag na lang ako ng 45 minutes. 45 minutes kasi sobrang tagal talaga ng kumapit ng gamot sa buhok ko, ha. Depende yan sa, ano, sa texture ng buhok ninyo. Kasi, pero dito, ang nakalagay dito, 15 to 15 minutes. 15 to 20 minutes. Pwede na yon. Kaso, sa buho ko nga dahil sobrang tagal niyang i-straight, kailangan ko siyang ibabad ng 45 minutes. Tapos, ngayon, pag, yan, pag nalagyan nyo na siya ng gamot, lagyan nyo siya ng plastic cover. Yung hair cover lang. Pwede namang wala. Pwede meron. Dahil nga ma-arty ako. <laughs> Nilagyan, nilagyan ko siya ng cover. Yan. Ganyan lang siya. Tapos, mag tayo ng 45 minutes bago natin siya banlawan. So, pag binanlawan mo siya, huwag mo siya ang sasabon, eh, siya shampoohin or huwag mo siyang lalagyan ng cream silk. As in, babanlawan mo lang siya na kailangan talaga uh, matanggal yung gamot sa buhok mo. Pagkatapos nun, i-blow dry mo na siya. Tapos, tsaka natin siya pa planchen. Pero makikita niya naman yan kung paano ko ginawa. Okay? Yan. So, ayan na guys. Nabandawan na natin yung buhok ko na nilagyan ng unang gamot. So, yun. Patuyuin nyo lang siya. Tapos, i-blow dry nyo na. So, dapat ang pag ma-blow dry, matatuyong tuyo. section na natin yung ating buhok. So, ngayon, time na para planchahin siya. So, ganito lang gagawin nyo. Kukuha lang kayo ng manipis. Kukuha lang kayo ng manipis ng, ano, ng buhok nyo para planchahin. Gamit ito. Ah, yung init niya is 240 degrees Celsius. So, planchahin niya siya hanggang doon sa dulo. Kita niyo ba? Ayan. 
So, mas maganda talaga kapag meron kayong gloves para nahahawakan nyo yung naplancha nyo yung buhok. Kasi kung wala kayong gloves, sobrang init. Ulit-ulitin nyo lang to hanggang sa matapos yung pagpaplancha ng buhok nyo. Hanggang sa maplancha nyo yung lahat. Yan, ganyan lang. Basta, kuha lang kayo ng manilipis. Tapos, plancha lang ulit. So, ayan guys, lalagyan na natin ng neutralizer. Yung aking buhok. Magpalit lang ako ng gloves. So, pag, pag naglagay kayo ng, eh, ng gamot sa buhok nyo, gumamit kayo nitong gloves po protection sa inyong kamay. May nabibili naman ito. O kaya yung isang gloves na surgical gloves ba tawag doon. Ito mura lang kasi. Kaya ito ginagamit ko. So, ayan. Maglalagay na tayo ng buhok. Sinection ko na. Eh, maglalagay ng buhok. Maglalagay ng gamot na neutralizer. So, yung pag apply nito, dapat mabilis kayo kasi masyadong mainit tong neutralizer sa buko. Hindi nyo dapat yung pinatatagal. So, ayan. Ang ginagamit ko, kinakamay ko na lang ha, para mabilis. Kasi dun nga ako komportable. Ayan guys, pagkatapos natin banlawan yung uh, nilagay natin gamot na neutralizer uh, i-blow dry na natin siya Hanggang <laughs> sa matuyo pagkatapos matuyo lahat ng bulok mo, planchahin mo siya ulit para mas maganda yung bagsak ng bulok. Ganyan hmm, lang. Pagkatapos, uh, pagkatapos natin i-blow dry yung buhok, planchahin naman natin. So, na-plancha ko na kasi yung iba. Ayan, lahat pa-planchahin nyo. Dapat maganda kayong mag-plancha ng buhok para mas maganda yung para mas maganda yung bagsak ng buhok. Tsaka para mas tumagal yung reban ng buhok. O oh, hindi ko. <laughs> Walang kung tatagal nga ba itong buhok ko. Kasi minsan, sutil din itong buhok ko eh. Pag nareban na, pag nareban na mga 6 months, bumabalik na sa dati. Hindi umaabot ng isang taon. Nakakaasa. 
Pero, baka sa inyo, tumagal. Kung maganda kayo mag plancha pati ng buhok mo. Oo. Oh. Paso. Ang haba na pala ng buhok ko. Diretso niya lang pamamalaan siya. Para mas lalong bumagsak yung buhok ko. Kasi mas mas maganda kasi diba kapag bagsak na bagsak yung buhok. Ayan, guys. Tapos na. So, ito na yung ribbon ng buhok ko. So, shiny siya, di ba? Okay naman siya. Maganda. Nasa likod. you guys for watching don't forget to subscribe